ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ஸ்ரீதேவி மருதி க்ரோஷேட் ஆட்டில் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு அழகான லன்ச் பேக்ஸ் கெழியர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது நம்மளுடைய சாலிட் கிரானி ஸ்கொயர் வச்சு செஞ்சு பார்த்துருக்கோம் ஸோ சாலிட் கிரானி ஸ்கொயர் எப்படி செய்கிறது அப்படின்ட்டு நான் போன வீடியோலேயே காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த தடவை இதை வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது எந்த மாதிரியான மாடல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நீங்கள் எந்த சைஸுக்கு வேணாலும் ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய விருப்ப தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து நான் இவ்வளோ ஹைட் இருக்க மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு நிறைய பாக்ஸஸ் போகிற மாதிரி அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராப் வச்சுருக்கேன் இந்த சுருக்கு பை மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து இதை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் தூக்கி போகிறதுக்காக ரெண்டு பக்கமும் ஸ்ட்ராப் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம முன்னாடி வீடியோவில் எப்படி சாலிட் கிரானி ஸ்கொயர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த தடவை அதை வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி லன்ச் பாக்ஸ் கேரியர் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்காக நான் வந்து ப்ரௌன் கலரும் ஒயிட் கலரும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டுமே வந்து மீடியம் சைஸ் ஃபோ ப்ளை யாம் தான் ஸோ இதில் வந்து நான் இந்த மாதிரி கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒயிட்டு ப்ரௌன் மாறி மாறி வர மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நான் பேஸாக வந்து இது யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது கீழே இருக்க மாதிரி இதுக்கப்புறம் இதை வந்து சைடில் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஸோ சைடில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நாலு ஸ்கொயர்ஸ் தேவைப்படும் ஓகேங்களா இப்போது நமக்கு ஒவ்வொரு ஸ்கொயருக்கும் நாலு சைடு இருக்குது ஸோ இதையுமே இப்போ எல்லாமே பின்பக்கமாக எடுத்துக்குவோம் இதுவும் இதுவும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இதையும் இதையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இதை எந்த பக்கமாக அப்புறம் இதை எந்த பக்கம் ஓகேங்களா ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இது இப்படி ஆயிடும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த சைடை ஜாயின் பண்ணும் கரெக்டாக இதுவும் இதுவும் ஜாயின் ஆகிடும் இதுவும் இதுவும் ஜாயின் ஆகிடும் ஆனால் இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் வேணுன்றனால இந்த சைடை வந்து ஜாயின் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ முதல்ல நம்ம எப்படி இதை சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோஷியர் வச்சு தான் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி நான் வந்து ப்ரௌன் கலர் நூல் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது கிராஃப்டர் சீக்ரெட் அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி இதை தான் யூஸ் பண்ணணுன்னா பார்த்து தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் க்ரோஷியட் புக் வந்து ஃபைவ் எம்எம் ஓகேங்களா முதல்ல நம்ம ரெண்டு ஸ்கொயர் எடுத்துப்போம் இந்த நூல் எதுவுமே நான் கட் பண்ணவே இல்லை ஸோ நடுவில் இருக்கிறத நான் மறைச்சிக்கிறேன் இப்போ இந்த மேலே இருக்கிறது வந்து இப்போ நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷியட் போடுறப்போ மறைஞ்சிரும் அதுக்காக தான் இப்போ ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங்லாகவே வச்சுக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணலாம் இப்போது நான் இங்கே சிங்கிள் குஷிட் போட்டேன்னா இங்கே ரிஜ் மாதிரி ஒன்று ஃபாகும் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ரிஜ் உங்களுக்கு உள்ளே வேணும் அதாவது வெளியில் தெரிய வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளே வச்சு சிங்கிள் குஷிட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு அந்த ரிஜ் வெளியில் தெரியணுன்றதுக்காக நான் எப்படி வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா நம்ம இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து கார்னருக்குள்ளே போகிறோம் போயிட்டு இப்படி ஒரே ஒரு செய்ய மட்டும் பண்ணிக்கோங்க இந்த நூல் இப்படி முன்னாடி தான் வச்சுருக்கேன் நான் நல்லா எழுத்துட்டு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே போகிறோம் அதே மாதிரி அந்த சைட்லேயும் முதல்ல இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ சிங்கிள் கொஷன் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இந்த நூலையும் பின்னாடி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த நூல் எடுத்து இங்கே வந்துட்டு சிங்கிள் கொஷன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்துக்காக போகணும் இந்த சைட்லேயும் ரெண்டு லூப்பை எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு அப்படியே எயித் ஆப்பில் இருக்க ரெண்டு லூப் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பண்ணியிருக்கோம் தான் சொல்லப்போனால் நம்ம சன்ஃப்ளவர் கிரானி ஸ்கொயரை வந்து ஜாயின் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் இப்படி ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்து சிங்கிள் குர்ஷி பண்ணிட்டே போக வேண்டியதா ஓகேங்களா இப்போது இது ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகிட்டே வந்துடும் இப்போது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ரிஜ் உங்களுக்கு முன்னாடி வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் பின் பக்கமாக ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வெறும் ஜாயின் பண்ணுறது மட்டும் தான் தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ரிஜ் தெரியாது எனக்கு இது ஏன் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா எனக்கு இப்போது இந்த மாதிரி நடுவில் நிற்கிறப்போ இப்படி சைடில் போடுறப்போ இப்படி ஒரு அழகாக இந்த பக்கம் நிற்கிறதுக்கு அது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால் நான் இந்த ரிஜ் வந்து வெளியில் தெரிகிற மாதிரி தைக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போது இப்படியே ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குஷியை போட்டு வாங்க நான் உங்களை எண்டில்
நம்ம இங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒண்ணு தான் போட்டோம் சோ இந்த பக்கம் ஜாயின் பண்றப்போ அதை இன்னொன்று போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதான் நம்மளுடைய பேஸ்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நம்ம இன்னொரு ஸ்கொயர் எடுத்து இந்த பக்கம் தைக்க போகிறோம் அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே ரெண்டுமே வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இங் இது ரெண்டையும் இப்போ அடுத்து இந்த பக்கம் இதை தைக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது இதுவும் நேர்பகுதி இருக்கணும் இதுவும் நேர்பகுதி இருக்கணும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம கட் பண்ணவே இல்லை நூலை இங்கே ரெண்டு போட்டனால இந்த இடத்துக்கு போகிறோம் அதாவது இந்த ரெண்டுத்துக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷியில் போயிட்டு சிங்கிள் குரோஷிய பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஒவ்வொருத்துலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷி இப்போது நம்ம இங்கே ரெண்டில் பண்ணாதது என்ன ஆகும்ன்றதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் ஏன்னா நம்ம இது ரெண்டையும் எப்படியுமே வந்து இப்படி ஜாயின் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அப்போது அந்த கேப்பை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்படியே போட்டே வாங்க நான் உங்களை எண்டில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட எண்டில் இருக்கும் நம்ம எல்லாமே போட்டோம் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு செயின் டூ ஸ்பேஸில் தான் ஸோ இப்போ செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போகிறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதோட நூல் இருக்குது இதையும் பின்னாடி எடுத்துக்கோங்க இங்கே செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குஷேட் இன்னொரு திரையும் போயிட்டு ரெண்டு சிங்கிள் குஷன் ஓகேங்களா நம்ம செயின் டூ ஸ்பேஸை வந்து இது ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயரோட ரெண்டு பக்கம் தைச்சிட்டோம் இந்த ரெண்டு பக்கம் தைக்க போகிறோம் இப்போ அடுத்து இன்னொரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பக்கம் ஜாயின் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இன்னொரு ஸ்கொயர் எடுத்து இந்த பக்கம் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போது இந்த ஸ்கொயரை பக்கத்தில் வச்சுப்போம் இப்போ நம்ம இங்கே செயின் டூ ஆல்ரெடி போட்டோம் அதனால் இங்கே செயின் டூ போடாமல் செயின் டூக்கு அடுத்து ஃபர்ஸ்ட்டு செயின் டூக்கு அடுத்து வர்ற ஃபர்ஸ்ட் டபுள் குஷியத்தில் போப்போம் அதாவது இங்கேயுமே வந்து ஃபஸ்ட் டபுள் குஷே செயின் டூக்கு அப்புறம் இருக்க ஃபஸ்ட் டபுள் குஷ் இப்போ நம்ம இப்படி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா இப்படியே ஒவ்வொருத்துலேயுமே ஒவ்வொரு சிங்கிள் குஷியை போட்டு வாங்க எண்டில் மீட் பண்ணுறேன் எண்டில் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போது இந்த செயின் டூக்கில் இது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சிங்கிள் குஷியை போட்டுட்டுங்க அடுத்து இங்கே வரும்போது இந்த செயின் டூக்கு அடுத்து இருக்க ஃபஸ்ட் டபுள் குஷியிலேருந்து இந்த ஃபஸ்ட் டபுள் குஷியவை ஜாயின் பண்ணணும் ஓகேங்களா பார்த்திங்கன்னா நான் இவ்வளோ தூரம் போட்டேன் இப்போ செயின் டூ ஸ்பேஸில் இருக்கேன் இப்போ இந்த செயின் டூ அதுக்குள்ளேயும் போகிறோம் ஒரு சிங்கிள் குஷியை இன்னொரு சிங்கிள் குஷீட் அதே எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த பேஸ் ஸ்கொயருக்கு ஒரு சைடு தான் மிச்சம் இருக்குது நம்ம இதை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்போது இங்கே வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டபுள் குஷீட் ஸோ இங்கே போய்க்கிறோம் அது மாதிரி இங்கே செயின் டூக்கு அப்புறம் இதுதான் ஃபஸ்ட் டபுள் குஷ் ஓகேங்களா இப்படி ஒவ்வொருத்துலேயுமே ஒவ்வொரு சிங்கிள் குஷியை போட்டே வாங்க நம்ம இந்த ஸ்கொயரை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சைடும் முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே தான் நம்முடைய கடைசி ஸ்டிச் இருக்கு அதுக்கடுத்து செயின் டூ ஸ்பேஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இங்கேயும் செயின் டூ ஸ்பேஸ் இருக்குது இதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ரெண்டையுமே வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த பேஸ் பேஸில் நாலுமே ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அடுத்து பக்கத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்கொயருமே வந்து அதோட கார்னர்ஸை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம ரெண்டு சிங்கிள் கொஷி போடணும் ஒன்று ரெண்டு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அடுத்து அதோட இதோட செயின் டூ ஸ்பேஸில் இருப்போம் 
அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போயிட்டு ரெண்டு சிங்கிள் குஷன் அதுக்கு இந்த நூலை வந்து நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க இப்போது இதோட ஃபஸ்ட்டு இது இதோட ஃபஸ்ட்டு டபுள் குஷன் போயிட்டு சிங்கிள் குஷன் இப்படியே ஒவ்வொருலையுமே ஒரு சிங்கிள் குஷன் போட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த சைடு ஜாயின்ஸையுமே வந்து இந்த சைடையுமே வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவோம் அப்போது இந்த பக்கம் இது அப்படியே தச்சுட்டே வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த மாதிரி தான் தச்சுட்டு இங்கே கட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ரெண்டு சைடு இது ரெண்டு இது ரெண்டு அப்படின்னு தைக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இதை வந்து ஹைட் ஆக்க போகிறோம் ஸோ இது மாதிரி இன்னும் நாலு பீஸ் வச்சு இதுக்கு மேலேயே தைக்க போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணோம்னா இந்த சைடில் தைப்போம் இப்போ இந்த சைடில் என்ன பண்ணுறோமோ அதே தான் இந்த சைட்லேயும் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஹைட்டை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த சைடு வந்து என் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சைடுக்கு எப்படி போகிறேன் அப்படின்றத காமிக்கிறேன் நான் வந்து இதெல்லாம் தச்சு முடிச்சுட்டு இப்போ அந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்கு வந்துட்டேன் ஸோ அந்த ரெண்டு செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்குலாம் போயிட்டு ரெண்டு சிங்கிள் குஷி பண்ணிவிட்டு ஒரு செயின் எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கட் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்கொயர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் இன்னொரு ஸ்கொயர் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம இங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் வரும் அதை இதோடு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து ஜாயின் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து வந்து நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நூல் எடுத்துகிட்டு இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்கு போங்க அந்த செயின் டூவில் ஆல்ரெடி இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரே ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதுக்குள்ளேயே மறுபடியும் போயிட்டு அதாவது செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே தான் போகிறோம் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் டூ ஷேட் மறுபடியும் செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே தான் போகிறோம் போயிட்டு இன்னொரு சிங்கிள் குஷன் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து ஒவ்வொரு டபுள் குஷன்லேயும் போயிட்டு ஒவ்வொரு சிங்கிள் குஷன் இந்த ப்ரௌன் நூலை பின்னாடியே அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க அப்படியே மறைச்சிட்டே போயிடலாம் அவ்வளோதான் இவ்வளோ சிம்பிள் தாங்க இப்படி நீங்கள் ஸ்கொயரை வந்து ஜாயின் பண்ணுறது இப்போ இந்த பக்கம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டால் மிச்சம் இருக்க இன்னும் ரெண்டு பக்கத்தையும் ஜாயின் பண்ணுங்க இதே மாதிரி தான் இப்போ நான் இங்கே எப்படி இந்த நூல் எடுத்து ஜாயின் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் இதே போட்டே வாங்க இந்த ஸ்கொயரோட எண்டில் மீட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்போ இதோட எண்டில் இருக்கும் இப்போ செயின் டூ ஸ்பேஸ் இந்த நூலும் இருக்குது இதே எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போயிட்டு ரெண்டு சிங்கிள் குஷி ஒன்று மறுபடியும் போயிட்டு இன்னொன்று ஓகேங்களா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு நிற்குது இப்போது இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஜாயின் பண்ணணும் ஓகேங்களா நான் இந்த ரெண்டு சைடையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது வந்து இந்த சைடில் இந்த நாலு ஸ்கொயர்ஸையுமே வந்து ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒவ்வொரு ஸ்கொயரையும் எடுத்து அதுக்கு கீழே இருக்க ஸ்கொயரோட கீழே இருக்கிறதுல நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்கொயர் எடுத்து இதோட கீழே அதுக்கடுத்து இதோட கீழே இதோட இந்த கீழே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக அந்த சைட் வந்து பண்ண மாதிரி இந்த மேலே அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த சைடு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தைக்கிறப்போ இப்படி தான் தைப்போம் தைச்சதுக்கப்புறம் இப்படி வந்துடும் ஓகேங்களா நூல் எடுத்துக்கணும் நூல் எடுத்துகிட்டு இந்த கேப்லேருந்து இப்போ செயின் டூ ஸ்பேஸில் இருக்கும் அது ஒரு செயின் ஒன் பண்ணிக்கலாம் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இதில் போயிட்டு ரெண்டு சிங்கிள் குஷி ஒன்று ரெண்டு ஓகேங்களா இப்போது இந்த பக்கமும் இந்த 
அந்த பக்கமாக எடுத்து சிங்கிள் குஷ் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஸ்கொயரை இதோட ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா மொச்சம் இருக்க மூணு ஸ்கொயர்ஸையுமே வந்து இதோட ஒன்று இதோட ஒன்று இதோட ஒன்று அப்படின்ட்டு இந்த பக்கத்தை முதல்ல வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இந்த மூணையும் மொத்தமாக ஜாயின் பண்ணிட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸ்கொயருமே வந்து அதோட கீழே இருக்கிறதோட நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு இந்த பக்கம் இது இது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த சைட்ஸில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயரையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இதையும் இதையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இதான் என்னோடய இந்த பேஸ் ஒர்க் பண்ண கடைசி ஸ்டிச்சில் இருக்கேன் அப்புறம் இதுக்குள்ளே போயிட்டு இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போயிட்டு ஒரே ஒரு செயின் ஒன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கொயரையும் ஐ மீன் இந்த ஸ்கொயரில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் டபுள் க்ரோஷீட் இந்த டபுள் க்ரோஷீட் சிங்கிள் க்ரோஷ் இந்த வெள்ளை நூலில் பின்னாடி வச்சுட்டு ஓகேங்களா இப்போ இதை இப்படியே ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்போது இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆகும் இது ஜாயின் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே கண்டிப்பாக நம்ம நூலை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணும் இப்போ இது ரெண்டையும் இது ரெண்டையும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ரெண்டு லேயருமே வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு இவ்வளோ தூரம் ஹைட் வருது ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேலே இந்த மூ கவர் பண்ணுறதை தைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த பாட்டமில் எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நான் மேலே இருக்கிறதையும் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போது இதை வந்து நம்ம ஒரே ஒரு பக்கம் மட்டும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஏதாவது ஒரு சைடு வந்து டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பக்கம் வந்துட்டு நான் வந்து இந்த தடவை என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிங்கிள் குரோஷீட் உள்ளே போட போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போது இதிலெல்லாம் வந்து நமக்கு இங்கே வெளியில் தெரியுது இல்லையா இந்த தடவை அது உள்ளே இருக்க மாதிரி நம்ம தைக்க போகிறோம் அதாவது பெண் பக்கத்தையும் இந்த ஃப்ரண்ட்டையும் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்படி சிங்கிள் குஷீட் போட்டிங்கன்னா போட்டதுக்கப்புறம் இது உள்ளே வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ் எடுத்துட்டேன் இதுலேயும் செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்கு போகிறேன் போயிட்டு நூலை உள்ளே இருந்து கொடுக்குறோம் செயின் ஒன் இதுக்குள்ளேயே ரெண்டு சிங்கிள் குஷீட் போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் டபுள் குரோஷீட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டபுள் குரோஷீட் பின்னாடி இருக்க நூலையும் எடுத்துப்போம் பின்னாடி இந்த ஒயிட்டை மட்டும் நான் விட்டுறேன் ஸோ அதை வந்து அடுத்து மறைச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரௌனையும் எடுத்துக்குவோம் எடுத்துகிட்டு சிங்கிள் குரோஷீட் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து இது ரெண்டு ரெண்டாவது சிங்கிள் குரோஷீட் ஸோ முன்னாடி போட்ட மாதிரியே தான் இந்த தடவை எப்போவுமே வந்து நம்ம இந்த புதுசாக சேர்க்குற ஸ்கொயரோடது வந்து முன் பக்கம் தெரிகிற மாதிரி அதாவது தலைப்பு பக்கம் நேராக இருக்க பக்கத்தை வந்து சேர்த்து தப்போம் இந்த தடவை வந்து நம்ம எப்படி பின் பக்கத்தை வச்சு தைக்கிறோம் அப்போது சிங்கிள் குரோஷியை வந்து உள்ளே போயிடும் உங்களுக்கு இந்த தையல் மட்டும் தான் வெளில தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இவ்வளோ தூரம் தைச்சு முடிச்சுட்டேன் ஸோ இது ஃப்ரண்ட்டில் வருது இன்னும் வந்து இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஓகேங்களா உள்ளே வந்து சிங்கிள் குரோஷியாக இருக்கேன் இப்போது இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்கு போகிறோம் இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்கு போகிறோம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷீட் மறுபடியும் உள்ளே போகிறோம் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷி ஓகேங்களா போட்டு முடிச்சு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு இது கவர் ஆகுது ஸோ அந்த சுருக்கு பை மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம லென்த்தாக செயின் பண்ணணும் ஸோ ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு செயின் பண்ணிட்டே இருங்க நான் கவுண்ட் பண்ண போகிறதுல ஏன்னா அந்த சுற்றளவு வச்சு தான் பார்க்க போகிறேன் அது தேவையான அளவு பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணுறப்போ உங்களை மீட் பண்ணுறேன் நான் வந்து இப்போ லென்த்தாக செயின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பேக்கில் வந்து வச்சு பார்க்க போகிறேன் எவ்வளோ வருது அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தூரத்துக்கு கவர் ஆகுது ஸோ இதை இந்த அளவுக்கு வரைக்கும் நான் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா
பண்ண அளவை விட இன்னொரு அஞ்சு செயின் கூட எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்குவோம் ஓகேங்களா பண்ணதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கணுன்றதுக்காக இது மேலே நான் வந்து ஹாஃப் டபுள் குரோஷேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து மூணாவது செயின்லேருந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹூக்கில் ஒன்று எடுத்துகிட்டு ஹூக்கில் போயிட்டு இதில் வந்து இன்னொரு நூல் எடுத்து இந்த மூணு ஒலியும் உள்ளே வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்து ஒவ்வொருலேயும் போயிட்டு ஒவ்வொரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராப் மாதிரி தைச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நான் இந்த ப்ரௌனில் வந்து உள்ளே விட்டுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கப்புறம் நான் கையில் தான் வந்து இது பண்ணேன் ஸோ நான் அதை அடுத்த ரெண்டு செயினுக்கு அப்புறம் உள்ளே விடுறேன் உள்ளே ரெண்டு எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ரெண்டு செயினுக்கு அப்புறம் வெளியே எடுக்கணும் அடுத்து இந்த ரெண்டு செயின் இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்கொயரை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம இப்படி போகணும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு டேரெக்டாக நம்ம அடுத்த செயின் டு ஸ்பேஸ் ப்ரௌன் கலர் எங்கே இருக்கோ அங்கே உள்ள வரும் ஓகேங்களா மறுபடியும் இப்போது ரெண்டு விட்டுட்டு உள்ளே போகிறோம் அடுத்த ரெண்டு இதை விட்டுட்டு இதே மாதிரி இந்த மொத்த சர்க்கிளும் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்தோம்னா நீங்கள் வந்து நம்ம நாட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா நான் முடிச்சுட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஸ்ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ப்ரௌன் நூலில் எடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம அஞ்சு செயின் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகேங்களா இதுதான் வந்து நமக்கு வெத்தாக இருக்க போகுது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒவ்வொருலேயுமே வந்து செங்கல் குஷி பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அஞ்சாவதில் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக நமக்கு அஞ்சு செங்கல் குஷி வேணுன்றனால இன்னொரு நான் செயின் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதுக்கு முன்னாடி செங்கல் குஷி செயினில் போயிட்டு ஒரு செங்கல் குஷிட் கடுத்து முத அஞ்சு செயின் பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் ஒரு செயின் பண்ணிவிட்டு செங்கிள் குஷே பண்ண ஆரம்பித்தேன் இப்போ உங்களுக்கு மொத்தம் அஞ்சு இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ ஒவ்வொருத்துலேயுமே வந்து அஞ்சு இருக்கும் ஒரு செயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்ததுலேருந்து நீங்கள் செங்கிள் குஷே பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க இது வந்து ரெண்டு லூப்லேயுமே தான் வந்து போயிட்டு நம்ம செங்கிள் குஷே பண்ணுறோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த விட்டு இன்னும் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஏழு செயினில் எட்டு செயின் வரைக்கும் கூட போய்க்கலாம் பட் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ராப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சிங்கிள் குஷே பண்ணுற மாதிரி தான் யூஸ்வலாகவே வச்சுருப்போம் இந்த அளவு தான் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராப்பே இருக்கும் ஓகேங்களா செயின் ஒன் மறுபடியும் திருப்பிட்டு ஓதுலேயும் போயிட்டு ஒவ்வொரு சிங்கிள் குஷே மொத்தம் அஞ்சு சிங்கிள் குஷேட் இருக்கும் ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லேயும் இப்போது இது எவ்வளோ லென்த் வேணுன்றது வந்து உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் வந்து என்னோடய லென்த் அச்சீவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் எந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஸ்ட்ராப் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்தளவு பண்ணியிருக்கேன் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ச் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த அளவே போதும்னு எனக்கு தோணுது ஸோ நீங்கள் இதை தச்சிங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு போனால் கூட இருபத்தி மூணு இன்ச்சு வந்து நமக்கு இந்த லென்த் இருக்கும் ஓகேங்களா நான் இன்னும் இதை கட் பண்ணல ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் லென்த்தாக இதோட முடிச்சிருக்கேன் செயின் ஒன் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா கொஞ்சம் லென்த்தாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த நூலை வச்சே நம்ம அப்படியே தச்சிடலாம் ஓகேங்களா இழுத்துட்டு இதில் நம்ம எங்கே அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதான் மூடுறது இந்த சைடில் இந்த ஒயிட்டுக்கு மேலே ஒரு ப்ரௌன் வருது இல்லையா இங்கே நான் அட்டாச் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ ஒயிட்டில் பண்ணோம்னா ரொம்ப வெளியே தெரியும் கலர் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் நான் ப்ரௌனில் தான் அட்டாச் பண்ண போகிறேன் இங்கே அட்டாச் பண்ணோன்னா அது ரொம்ப மேலே ஆகிடும் ப்ளஸ் இங்கே தான் வந்து நம்மளோட 
இந்த சுருக்கு பைக்கான இதை உள்ளே விட்டுருக்கோம் அதனால் இங்கே வேணாம் ஸோ நான் அடுத்த இங்கே வந்து பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்களோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங் எது கரெக்டாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து அங்கே பண்ணிக்கலாம் இங்கே தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா இங்கே அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் இந்த ப்ரௌனில் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது நூலை ஊசியில் கொத்துக்கலாம் கொத்துட்டாச்சு கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் நம்ம அப்படி தான் கட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இப்படி விட்டு அந்த பக்கமாக எடுக்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம நார்மலாக கை ஊசியை வச்சு எப்படி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி தான் தைக்க போகிறோம் ஓகேங்களா நான் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராப்பை வந்து நம்ம ரெண்டு பக்கமாக அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இந்த சைடும் அட்டாச் ஆகிடுச்சு இந்த பக்கமும் அட்டாச் ஓகேங்களா நம்மளுடைய பேக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த லன்ச் பேக் கேரியர் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் உங்களோட லன்ச் பேக் கேரியர் செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜில் தவறாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இது மாதிரி இன்னும் ஒரு அழகான வீடியோவோட நான் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்